பெருசாக இப்போ வீட்டில் திடீர்னு குழம்பு செய்யணுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் ஆகும் இப்போ இது அதனால் இது இமீடியட்லி உடனே வந்தோடனே இது கிடைக்குது அதனால் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது வீட்டில் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு இங்கே வாங்குறதுக்கு ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கிறனால தான் நம்ம வாங்கி பசங்களுக்கு தைரியமாக கொடுக்குறோம் ஆ டேஸ்ட்லாம் நல்லா இருக்கனால தானே டெய்லி வர்றோம் எங்களால் பேச்சுலர்ஸ்க்கு வயசானவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் நாங்கள் இது மனப்பூர்வமாக சந்தோஷமாக நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் மோரல்லஸ் லைக் இது எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ஃபேமிலியில் நம்ம ஃபேமிலியிலேருந்து சமைக்கிற மாதிரியே இருக்கும் மதுரையில் காமராஜர் சாலை பக்கத்தில் இருக்கிற வெங்கடபதி தெருவில் பல குடும்பங்கள் தங்களோட வீட்டில் சமைச்ச குழம்பு வகைகள் கூட்டு பொரியல் சாதம்னு பல வெரைட்டி உணவுகளை தனித்தனியாகவும் மொத்தமாக மீல்ஸாகவும் விற்கிறாங்க இந்த தனித்தனி குழம்பு கூட்டு வகைகள் ஒவ்வொன்றும் பத்து ரூபாயிலேருந்து கொடுக்குறாங்க மதுரை மக்கள் இதை ரெடிமேட் சாப்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க வீட்டிலே சமைச்சு வீட்டு வாசலில் விற்கிற இந்த உணவுக்கு நல்ல வரவேற்பு மக்கள்கிட்ட இருக்கு அதே சமயத்தில் பெண்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வருமானம் தர ஒரு தொழிலாகவும் அமைஞ்சிருக்கு மெயினாக வேலைக்கு போகிறவங்க வயசானவங்க வயிற்றுக்கு எந்த கெடுதலும் வரலை அதனால் இங்கே போய் வாங்கினா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ஹோட்டலில் சாப்பிட்றவங்க கூட இங்கே வந்து சாப்பாடு வாங்கிட்டு போவாங்க வீட்டில் சமைச்சிட்டு வெறும் குழம்பு ரசம் கூட்டு பொரியல் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போவாங்க முடியலைன்னா சாப்பாடும் வாங்கிட்டு போவாங்க வீட்டில் இருக்கும்போது கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா எதுவும் எமர்ஜென்சியாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த நேரத்தில் நாங்கள் இங்கே இங்கோட்ட வந்து நாங்கள் வாங்குறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ரேட் வைஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் ஒன்றும் கம்மியாக கிடையாது கூட கிடையாது நம்ம வாங்கி செய்கிறதுக்கும் இதுக்கும் சரியாக இருக்கும் பாக்கெட் அறு பதினாறு ரூபா பதினாறு ரூபாய் கேட்டால் கொடுப்போம் பத்து ரூபாய் கேட்டாலும் கொடுப்போம் பத்து ரூபாய் கீழே கொடுக்க மாட்டோம் இருபது முப்பது எவ்வளோக்கு வேணுமோ ஐம்பது ரூபாய் கேட்பாங்க அப்படின்னு சார் இந்த டேஸ்ட்டும் ஹோட்டலுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக மாறிவிடுங்க சார் ஹோட்டல்லாம் ரொம்ப பிக்கஸ்ட்டாக செய்கிறாங்க இது வந்து பிக்கஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது ஸ்மாலஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மீடியமாக செய்கிறாங்க டேட் ஃபோர் நீட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது ஸ்டார்டிங் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஆமாம் ரெண்டு பேர் சாப்பிடலாம் தாராளம் ஒரு பேக்கெட் கணக்கு பாக்கெட் ஓகே அவங்களுக்கு பாத்திரம் கொண்டு வரவங்க ஏதாவது ஸ்பெஷலாக எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றுறது எஸ்ட்ரா கொஞ்சம் எஸ்ட்ரா கொஞ்சம் குழம்பு ஊற்றுவோம் திங்கள் செவ்வாய் வந்து வெஜ் ஐட்டம் கிடைக்கும் புதன் வியாழம் வந்து நான்வெஜ் அப்புறம் வெள்ளி சனி வெஜ் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சண்டே வந்து எல்லாம் நான் அசைவம் அசைவம் எல்லாம் ரெண்டும் கலந்து வரும் இந்த பல பேர் நம்ம வீடுக்கு வெளியே போய் போகிறோம் அவசரத்துக்கு வெளியே செய்ய முடியாது வந்த உடனே ஒரு எல்லாத்துக்கும் பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரூபா வாங்கிட்டு போனாங்க மத்தியான வேலை முடிஞ்சிடும் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு இந்த இது வாங்கலாம் நம்ம வெளியே போயிட்டு வரோம் எங்கள் வீட்டில் எதுவும் சமைக்க முடியாதுனா டக்குனு இந்த இது வாங்கி பசங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமாக நம்ம கொடுக்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஒரு கூட்டு வாங்கணும் கூட்டு செய்யணும் பொதுவாக செய்யணும்னா டைமிங் ஆகும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நாங்கள் வாக்கெடுப்பில் வந்தாலும் சரி வண்டியில் வந்தாலும் சரி ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அதனால் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது வீட்டில் செய்ய முடியாத ஒரு ஐட்டம் இங்கே இருக்குது இங்கே வாங்கினா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஐட்டம் இருக்கா ஆமாம் சார் பட்டர் பீன்ஸ் வந்து வீட்டில் செய்யணுன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இங்கே வந்தோன்னா இமீடியட்டில் கிடைக்கிது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து வத்த குழம்பு ஒரு வத்த குழம்பு வைக்கணும் வெள்ளைப்பொடு குழம்பு வைக்கணும் கூ வைக்கணும்னா அது லேட் ஆகும் இது இங்கே வந்தோன்னா உடனே டக்குனு கிடைச்சி ஒரு ஒரு பொரியல் வாங்கிட்டு ஒரு ஒரு குழம்பு வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சார் அவ்வளோதான் சார் இது நான் ஆரம்பித்து அஞ்சு வருஷம் ஆக போகுது நான் ஸ்டார்டிங்கில் சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ நல்ல நல்லா போயிட்டுருக்கேன் காலையில் வேலை ஏழு மணி ஆறு மணிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் பன்னெண்டு மணிக்கு கடைக்கு இங்கே கொண்டு வந்துடும் வேலை முடிச்சு பன்னெண்டு மணிக்கு கடை கொண்டு வந்தோம்னா ரெண்டரை மணி முடியும் மூணு மணிக்கு முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஜனங்க வந்தாங்கன்னா ரெண்டு மணிக்கே முடிஞ்சிடும் நான்வெஜ்னால் நாங்கள் சிக்கன் கிரேவி முட்டை கிரேவி பண்ணுவோம் அது புதன்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை முட்டை கிரேவி சிக்கன் கிரேவி கிடைக்கும் வியாழக்கிழமைனா சிக்கன் மிளகு வருவது கிடைக்கும் மிளகு வருவது மற்ற நாட்களில் மக்கள் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க வருவாங்க கேட்டு வருவாங்க ஆனால் சாப்பிட மாட்டாங்க எங்களுக்கு ஓடாது
மட்டன் குழம்பு நூறுரூவா சிக்கன் கிரேவி எழுபதுரூவா மட்டன் சுக்கா நூறு கருவாட்டு பூண்டு குழம்பு நூறு மீன் ரோஸ்ட்டு நாற்பது மீன் குழம்பு நூறு மட்டன் பிரியாணி நூ நூற்றி நாற்பது சிக்கன் பிரியாணி ஒன் டென் காஸ்ட் வைஸ் கம்மி தான் அறுபது ரூபா தான் சாப்பாடு அறுபது ரூபா தான் அதோட மூணு கூட்டு கொடுக்குறாங்க ரசம் சாம்பார் மோர் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க சார் டெய்லி வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சார் இமிடி அர்ஜென்ட் நேரத்தில் வந்து வாங்குறதுக்கு தான் இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மீனை வயசானவங்க நிறைய வர்றாங்களா வயசானவங்க ஆமாம் அனுப்புவாங்க வர முடியலன்னா கூட அவங்க தெரிஞ்சவங்கள தான் அனுப்பி விட்டுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெண்மணியாக நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் உணவு தொழில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு இந்த தொழில் ஆரம்பித்து நல்லா வளருது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கடை வச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு அன்னைக்கு ஐநூறுரூவா தான் ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிச்சேன் இப்போ ஒரு ஐயாயிரரூவாய்க்கு சம்பாதிக்கிறோம் அதனாலக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா டெவலப் ஆகுது டேஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி வர்றவங்க சொல்லுவாங்க மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ சரி எங்களால் ஒரு நாலு பேர் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை தினசரி வாங்குறது இல்லை ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் வாங்குவோம் மூணு மூணு வகையான காய்கறிகள் கிடைக்கிது இங்கே ருசியாக இருக்குது அதை வந்து அனுசரித்து நாங்கள் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்க இப்போ வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கும் இதுவும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சுலபம்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது நம்மளுடைய உடம்புக்கு முடியாததுனால நம்மளால் எந்திரிக்க முடியாதனால சமையலுக்கு வேலை பார்க்க முடியல சாதம் மட்டும்தான் சமைக்க முடியுது மேற்கொண்டு காய்கறி வகைகள்லாம் இங்கேருந்து தான் வாங்கிட்டு போகிறோம் அது பிடிக்குது அது ரெட்டிப்பாக சந்தோஷம் சமைக்கும் இன்னும் என்னுடைய சாப்பாடு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமா எங்கள் உடம்புக்கு அது செட் ஆகிடுச்சுன்னு நான் சொல்லும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நானும் என் ஒய்ஃப் மட்டும் இருக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் எங்களோட ஒர்க் ப்ரெஷர்னால் வந்து எங்களால் இதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அதுவும் வெரைட்டியாகவும் சமைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் இங்கே வி ஹாவ் ஸோ மெனி வெரைட்டிஸ் ஸோ நம்மளோட சாய்ஸ் நிறையா இருக்குது இதுக்குன்னு டைம் நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்காது வீட்டில் ஸோ அதனால் அது நம்ம வேறு ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு வேலையில் நம்மளால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஒரு அல்லஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேட்டும் சீப்பாக இருக்கிறனால இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் எத்தனை மணிக்குள்ளே வந்தால் உங்கள்கிட்ட எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்கும் ஒரு மணிக்குள்ளே வந்தால் எல்லா ஐட்டமும் இருக்கும் சண்டே என்ன கொடுத்துருவேன் சண்டே கூட்டம் இருக்காது நான்வெஜ் இருக்கும் சண்டை கம்மி சண்டே புதன்கிழமை கம்மியாக இருக்கும் கூட்டம் எல்லாம் வீட்டிலேயே கறி வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அதனால் யாரும் கம்மியாக இருக்கும் மற்ற நாட்கள்ல நல்லா இருக்கும் ஸ்கூல் ஆஃபீஸில் ரெகுலராக திறப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஆ யாவரம் நல்லா ஓடும் ஆனால் ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்கன்னா சூப்பராக யாவரம் நடக்கும் ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருக்காங்கன்னா நல்லா யாவரம் நடக்கும் அதே மாதிரி திருவிழா தீபாவளின்னா நல்லா யாவரம் நடக்கும் ஊரில் இருந்து வர்றவங்க நல்லா வருவாங்க வாங்கி வாங்கி சாப்பிடுவாங்க வாங்கி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி சாப்பிடுவாங்க ஊரில் இருந்து நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சமைக்க முடியாது வேலை நிறையா இருக்குது வீட்டு வேலை அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் அப்போ ஒரு மாதம் வரைக்கும் நாங்கள் கடை வைக்கலாம் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் வச்சோம் ஆனால் ரொம்ப கம்மி நாலில் ஒரு பங்கு தான் வியாபாரம் நடந்தது இப்போ மூணில் நாலில் மூணு பங்கு ஆகிடுச்சு இப்போ வியாபாரம் ஜனங்க பார்த்து பார்த்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி கொஞ்சம் ரெகுலராக வர இன்னும் ஒரு கால் பங்கு தான் பாக்கி இருக்குது பழைய மாதிரி வியாபாரம் நடக்கிறது வர உப்பு உப்பு கரெக்டு காரம் கரெக்டு அதனால் தைரியமாக வாங்கலாம் இருக்கு ஆனால் கடை தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கு கடையா ஆமாம் கடையை கொடுக்கறதுக்கு யோசனை பண்ணுறாங்க அதான் எதுக்குன்னு தான் தெரியுது நல்லா யா வாடகை கொடுக்குறதெல்லாம் ஒட்டி கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த தெருவிலேயே கடை வேணும் இந்த தெருவில் கடை இல்லை அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கு ஆமாம் எல்லாமே வீட்லேயே சமைச்சிட்டு வந்துடுவோம் சமையல் காலையில் ஒரு ஆறு ஆறரைக்கு ஆரம்பிப்போம் ஆ மொதல் நாளே இல்லை என்னென்ன வேணுமோ மறுநாளைக்கு வாங்கி வச்சுருவோம் வாங்கி வச்சு காலையில் இவர் போய் என்னென்ன தேவையா ஊற வெளியில் போய் வாங்கிட்டு வர்றதுலாம் இவர் தான் வாங்கி வருவார் நான் அடுப்பில் இன்னும் வேலை பார்ப்பேன் மூணு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க நம்ம வீட்டில் சமையலுக்கு இருந்தாலும் அளவு நான் தான் சொல்லுவேன் டேஸ்ட்டு மாறிடும் அவங்க கைப்பக்கம் மாறும் டேஸ்ட்டு மாறும் அது தாண்டியே நானே வேலை சொல்லிடுவேன் அளவு சொல்லுவேன் ரெண்டாவது ட்ரிபு ரசம் சாப்பாடு வேணும்னா நாங்கள் செஞ்சுருவோம் டக்குன்னு 
பத்து சாப்பாடு நேரத்திலாம் ஒரு பதினஞ்சு சாப்பாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க ஒரு மணி நேரத்தில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஹோட்டல் அப்படிங்கிறப்போ அது எப்படி இருந்தாலுமே அதோட டேஸ்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும் மேபி சம் அடிஷ்னல் ஃபுட் கலரிங்ஸ் மற்றது எல்லாமே ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இது ரொம்ப நேச்சுரல் கலரிங்ஸ் அண்ட் குக்கிங் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹோம் மேட் மாதிரியே இருக்கிறதுனால வி லைக் மோஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மதுரைக்கு வந்தால் இங்கே வந்து ஒரு தடவை வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எதுவுமே கெடுதல் வராது உடம்புக்கு நல்லதாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் எனக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஸோ நம்ம யூடியூப் சம்பிரதாயமான மூணு விஷயங்களை மறக்காம பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க எம்எஸ்எஃப் அதாவது மெட்ராஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கி